அழுத்தமேனும் உந்து ஆற்றல் ஒன்றை கொண்டே அணு முதலாய் அண்ட கூடி அனைத்தும் ஆக்கி வழுத்தும் ஓர் அறிவு முதல் ஐந்தும் மாறும் வகை வகையாய் உயிரினங்கள் தோற்ற வீழ்த்து முழு திறனுடன் காத்து முடிக்குமே நாம் முழு முதற் பொருளே நம் அறிவாயாற்றும் பழுத்த நிலை வரும் வரையில் நீ நான் என்போ பதமடைந்தோம் ஒன்றானோம் பரமானந்தம் குரு வணக்கம் சிந்தையை எடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற சீரறிய செய்த குருவே அந்த நிலை தனிலறிவு அசைவற்றிருக்க பெறும் ஆனந்தம் பொங்குதங்கே இந்த பெரும் உலகம் இசை எடுத்த பல பிறவிகளின் இறுதி பயனாகிய சந்ததவும் எனை மறவாத சாந்த வாழ்வழி தோய் என் சந்தோஷ செய்தீருவே என் சந்தோஷ செய்தீருவே என் சந்தோஷ செய்தீருவே அண்ட மதில் உருவெடுத்து அறிவை பெற்று அண்ட மதில் உருவெடுத்து அறிவை பெற்று அவ்வறிவு ஒன்று முதல் ஆரதாகி கொண்ட மேலாமி ஒருவில் குறிப்பில்லாமல் கோடான கோடி எண்ணி அனுபவித்து கண்ட பலன் என அறிய நினைந்தேனப்போ கருத்துணர்த்தி கனல் மூட்டி கருவாம்ஞான குண்டலி நீங்கள் மெய்யுணர்வை எழுப்பி குறித்து என அறிவித்த குருவே அன்பே குருவே அன்பே குருவே அன்பே இன்றைய பஞ்சேந்திரிய தவத்தினை சிறப்பாக வழி நடத்திய என் ஆசிரியரர் உள்ளி கீர்த்தனம் நம் அவர்கள் அவரது அன்பு குடும்பத்தினரும் அருட்பெயர் ஆற்றல்களுடைய நாளை உடல் நலம் ஈழமாயும் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்யானவோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க அணுக்கள் அடுக்கி சிற்றண்டம் வித்தாம் சித்துருவில் நெருப்பு காற்று விண்ணென்ற நான்கும் அதன் அதன் வேகத்தில் வித்தில் அமைந்துள்ள பாதையோடி சுற்ற விளைவு கொள்ளல் தள்ளல் உணர்ச்சி மற்றும் வித்து பல இடுமாற்றல் உள்ள ஜீவன் பிரிந்து பிரிந்தே பலவாய் கோடி யாச்சு வித்து பல இடுமாற்றல் உள்ள ஜீவன் விரிந்து பிரிந்தே பலவாய் கோடி யாச்சு நன்றி வாழ்க வளமுடன் குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன் பி பிளஸ்ட் பை த டிவைன் டு டேஸ் கிராண்டி ஓ விஸ்டம் போம் த ஆரிஜின் அண்ட் லைஃப் ஃபோர்ஸ் ஃபார் த எவல்யூஷன் ஆஃப் லிவிங் பீயிங்ஸ் த ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் should join in suitable proportion to work with one another to protect and help the functional orders of each one reciprocally these are solid liquid heat air and akash the free energy particle when a proportionate and harmonious composition 
comes into being in a small unit of mass the centripetal force of the earth draws it towards the center of the earth concurrently the water vapor and the life force energy within the mass become heated by clash of wave from the sun and are drawn upward within the mass by these two sided attractions of the earth's gravity and sun's wave a regular path of liquid circulation to move up and down is conditioned it is the law of nature that the shadow waves are always encircling their energy particles all such wave particles create a magnetic path which becomes a circuit of biomagnetic force such circulation of biomagnetism makes the molecular and cellular arrangement to align and polarize to cling with one another by this circulation of biomagnetism both life force particles and liquid begin circulating in the mass the biomagnetism is regularly physically transformed into pressure sound heat taste smell and finally the perceptual ability mind to feel the harmony or disturbances in the cellular arrangement and the conversion of biomagnetism when there is a disturbance in the cellular arrangement for any reason the polarity will be disturbed a short circuit of biomagnetism is felt as pain by the mind pain and pleasure sensations and need of sustenance force the living being to turn direction or travel on the earth every life force particle has the static state in its center which is the consciousness and it extends its psychic activities to the biomagnetic wave when the same wave extends outside the body through the sense the living being gets perceptual ability this kind of magnetic circulation is able to imprint all clashes of the waves received inside and from outside and that creates the genetic program for procreation that becomes concentrated in the seed without a proportionate combination of solid heat air life force particles and biomagnetic wave which cooperate and protect one another no living being can evolve and survive among living beings the first to evolve were microorganisms with one sense touch these gradually developed into larger forms and became varieties of grass and further evolved into all plant life according to ecological changes and pollination millions of cross varieties have evolved over ages in addition to the powerful waves of the sun the plants are getting radiation from all the planets because the whole universe is filled with in with the universal magnetism the radiation of characterized magnetic waves are always penetratively affecting one another here it may be necessary to go over the meaning of the characterized wave everything is an association of energy particles every particle is in whirling self rotation all particles are constantly spreading their waves thus every mass is radiating the sum total of waves of its particles every mass in the process of creating certain chemicals and some degree of electricity the wave coming from any mass inorganic organic or a living being is imbued with all the qualities of the mass from which it comes when such a characterized wave clashes on anything that will induce the same qualities as the thing from which it has come the degree and quality of effect depend upon the quality character and intensity of the thing on which the waves clash such clash of waves are continuously occurring among all masses of the universe every wave has four more functions clash and inducement of the character is not only the phenomena when a clash occurs that is reflected some portion may be refracted some portion may penetrate and some portion may interact between the two concerned bodies this applies whether the two or particles atoms molecules cells or any size of mass to return to the subject of plant life it can be inferred from the above that cross breeding is a natural occurrence but it can be successful only up to the capacity of receptivity and compatibility all characters or qualities cannot be mingled into all others 
After the evolution of various types of grasses, the next step is plants and creepers. Finally, the culmination of plant development is the tree. In the process of evolution of one sense plant life, it took millions of years for a tree to evolve from the lower forms by the myomagnetic wave. All the qualities of a tree are imprinted as genetic code in its seeds. The pattern, precision and regularity are condensed into shadow pot. completely condensed within the seed infinitesimally we can compare this with the model the secret of nature is the genetic code all the imprints in the genetic code gradually magnify into full shape and quality from the sprout of ungrowth the same process of forming the genetic code and its physical magnification applies to all living beings from one to six senses there is one more wonderful fact of biomagnetic relating to the growth of a tree. If a seed is sown and water is given, it sprouts. First, the stem will be seen. The water vapor and energy particles are drawn upwards by the hot wave of the sun. At night, there is no wave of sunlight. A certain quantity of water vapor is then condensed and comes down by the gravitational force of the earth. As it goes upward, the tree grows downward as well. This becomes the root. Where, when the tree has grown to a certain height, the rising force of vapor and energy particles declines. For several days or a month, the vertical growth stops and the two forces get stagnated at a particular point in the height of the tree. When sufficient force is accumulated, again the growth resumes. However, it doesn't grow straight up. By refraction, the force of growth is diversified as many sites the stagnated force takes its path that many branches form in the tree this is all conditioned by the attractive and repulsive force of the biomagnetism and universal magnetism absolute space from which the vast universe has originated keeps it functioning in good order consciousness and innate quality of absolute space works as the fractional consciousness in all living beings Life is only one and it is energy pervading the entire space and activating all physical bodies. The speciality of life is that it expresses itself in accordance with the bodies of our senses it functions through and it confines itself to the extent of its feeling from time to time through the medium of the body it inhabits. Life thus is only one but on account of innumerable functional feelings it appears to be many millions in number thank you all for the opportunity be blessed by the divine valga vayyakam valga vayyakam valga valamudu guru valga guru veetune jnana kalanji kavi எண் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி பத்தொன்பது வித்தும் சீவனும் வித்தின்றி சீவையின தோற்றம் இல்லை விதிப்பிறழா அணுக்கள் அடுக்கி சிற்றண்டம் வித்தாம் சித்துருவில் நீர் நெருப்பு காற்று விண்ணென்ற நான்கும் அதனதன் வேகத்தில் வித்தில் அமைந்துள்ள பாதையுடைய சுற்ற விளைவு கொள்ளல் தள்ளல் உணர்ச்சி மற்றும் வித்து பல இடும் ஆற்றல் உள்ள சீவன் விரிந்து பிரிந்தே பலவாய் கோடியாச்சு வித்து அல்லது விதைகள் பொதுவாக தாவரத்தின் வளர்ச்சிக்குரியது அனைத்தையும் தன்னுள்ளே அடக்கி வைத்திருக்கும் எதுவும் கண்ணுக்கு தெரியாது காலம் மலர அதுவும் அழகாக மலர்ந்து மகிழ்விக்கும் இந்த கவியில் வித்து என்று மகரிஷி காணும் உயிர்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் பற்றி அழகாக விளக்கம் தருகிறார் வித்து இன்றி சீவையின தோற்றமில்லை உயிர் உடல் தோற்றம் இயக்கம் என்பது அனைத்து உயிர்களுக்கும் பொது இவற்றிற்கு மூலப்பொருள் வித்து 
உயிர் ஆற்றலானது அதாவது வின்துகள்கள் பல கோடி சேர்க்கை ஒரு உருவ அமைப்புக்குள் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் இந்த உயிர் ஆற்றலின் ஓட்டத்தினால் அலைகள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது அது இடத்திற்கு தக்கவாறு பாய்ச்சலை ஏற்படுத்தி பதிவுகளை கொடுத்துவிட்டு போய்கொண்டே இருக்கும் இந்த உயிர் சக்தி இயங்கவும் பதிவுகளை ஏற்படுத்தவும் மூலமாக வித்தாக இருப்பது தன்னிருக்க சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலை இயல்பாக கொண்ட தூய சக்தி வெட்டவெளியாகிய இறைவெளி பிரம்மம் ஆகும் அடுத்தவரி விதி பிறழா அணுக்கள் சுருக்கி சிற்ற விதிப்பிரலா அணுக்கள் அடுக்கி சிற்றண்டம் மகர்ஷி இந்த வரிகளுக்கு ஒத்த ஒரு கருத்தை ஒரு இடத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தாங்க அணுவில் அமைந்துள்ள சட்டங்கள் விதியாகும் எப்படி பிரபஞ்சத்தில் எந்த தோற்ற பொருளிலேயும் இறையாற்றல் தன்மை துல்லியம் இயக்க ஒழுங்கு என்ற நிலை இதுவே சிற்றண்டம் ஆகிய பூமியில் நாம் காணும் அனைத்திலும் அந்த விதி பிறழா அணுக்கள் அடுக்கி நம் பருவுடல் அணுக்களின் அடுக்கே ஒவ்வொரு செல்லும் போலாரிட்டி தன் ஒவ்வொரு முனையிலும் துருவங்களிலும் இணைப்பு ஏ இணைத்து பிடித்து கொண்டிருப்பது எது என்றால் அந்த விதி இயற்கை கடவுள் பிரம்மம் என்ற அந்த ஆற்றலின் அன்பும் கருணையும் தான் சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் ஒரு கவி இதுக்கு கடவுள் அணு ஒளி ஒளி ஈர்ப்பு இவையாய் உள்ளான் கண்டிடலாம் அவனை எங்கும் இயற்கையாக நீ பார்க்கிற அனைத்துமே தெய்வம்தான் கடவுளே அண்டம் பிண்டம் ஆனான் கருத்தானான் அந்நிலையே நீயும் நானும் அடுத்தவரி வித்து சித்துருவில் நீர்நெருப்பு காற்று விண் என்ற நான்கும் அதன் அதன் வேகத்தில் வித்தில் அமைந்த பாதையுடைய சுற்ற விளைவு தள்ளல் கொள்ளல் உணர்ச்சி பரு உடல் எந்த உயிரின் உடலிலும் நீர் நெருப்பு காற்று வின் பல விகிதாச்சார சேர்க்கையே அதாவது பஞ்சபூத சேர்க்கையே அவையும் வித்து சித்துருவில் இருப்பதால் அந்த ஒழுங்கமைப்புடன் சுற்ற விளைவுகள் தள்ளல் கொள்ளல் உணர்ச்சி இப்போ கொள்ளல் என்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அந்த உடலுக்குள் அந்த உடல் அமைப்புக்குள் எந்த ஒரு சின்ன அதிர்வுகள் எதுவானாலும் சிற்றறிவு கொண்டு புலன்கள் கொண்டு செய்யும் செயல்கள் அனைத்தும் ஈர்த்து பிடித்து பதிய வைத்து கொள்ளும் கருமையம் என்று குறிப்பிடப்படும் மையத்தில் விளக்கு மாற்றல் அதாவது தள்ளல் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஈர்த்து வைத்த அனைத்துமே அலை வடிவில் அந்த குறிப்பிட்ட அலை உயிரோட்ட சுழற்சியினால் ஜீவகாந்த தன்மாற்றத்தால் மூளை செல்கள் மூலம் பிரதிபலிக்கும் அதாவது வான்காந்த களத்தில் எல்லாவித பதிவுகளும் அலையாக காந்த அலையாக நிரம்பி இருக்கும் இந்த உடலுக்குள் ஒத்த அலை வரும்போது தூண்டப்பட்டு பிரதிபலிக்கும் இப்போ உதாரணமாக நாம் தவம் செய்யும் பழக்கம் அந்த மாதிரி நம்ம தவத்தில் அமர்ந்திருக்கும் போது நம் என்ன அலைகளில் சில சமயங்களில் மகான்கள் நம்ம மகரிஷி காந்தி பாரதியார் புத்தர் இப்படி யாராவது ஒரு மகான்களின் நினைவு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம கருமயத்தில் பதிவாக இருப்பதை தூண்டி விடுகிறது வான்காந்தத்தின் 
அந்த பான்காந்தத்தில் நிரம்பியுள்ள அந்த அலை வடிவில் உள்ள அந்த ஈர்ப்பு சக்தி அந்த கொள்ளல் தள்ளல் என்ற அந்த நிலையில்தான் இந்த விளைவு அதன் காரணமாக தான் இந்த நிலை நடக்குது அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியுது அடுத்தது வித்து பலையிடும் ஆற்றல் உள்ள சீவன் விரிந்து பிரிந்தே பல கோடி ஆச்சு இந்த வரிகளுக்கு மகரிஷியினுடைய இன்னொரு பாடல் இதே கருத்தை விளக்குற மாதிரி இன்னும் நம் விளங்கி கொள்றதுக்கு எளிதாக இருக்கு அந்த பாடலை பார்க்கலாம் பேரியக்க மண்டலத்தின் இயல்பூக்கம் விரிவு பிழையின்றி பேரறிவின் சிற்றறிவின் ஆக்கம் ஓரறிவு முதல் ஐந்து அறிவு வரை உயிர்கள் உணவு செயல் துன்பம் இன்பம் ஊக்கம் நோக்கம் சீரியக்க பதிவாக அமைந்து கருத்தொடரால் யாவும் சிதறாமல் பல லட்சம் தலைமுறையாச்சு இந்த வரிகள் மூலம் சீவன் என்பது சிற்றண்டத்தில் உள்ள அனைத்து உயிர்களையும் இங்கே மகர்ஷி குறிப்பிடுறாங்கிறத புரிந்து கொள்ள முடியுது அவை ஒவ்வொன்றின் செயல்கள் உணர்வுகள் அனைத்தும் ஓர் அறிவு முதல் சிந்திக்கும் திறன் கொண்ட ஆறாம் அறிவு மனிதன் வரையில் இயல்பூக்க நியதிப்படி தள்ளல் கொள்ளல் ஆற்றலின் ஆற்றலினால் பதிவாகி பிரதிபலித்து பல லட்சம் கோடியாச்சு இதுவே வித்து பலையிடும் ஆற்றல் உள்ள சீவன் இந்த வரிகளுக்கான விளக்கம் இது நம்ம பரிணாம வளர்ச்சியை பற்றின கருத்துக்கள் தான் வித்தின் அந்த பதிவுகளும் பிரதிபலிப்புமே எண்ணமாக தோற்றமாக வடிவமாக உருவமாக உயிராக மரம் பூ எறும்பு மான் மயில் நீ நான் என்று விரிந்து பிரிந்தே பலவாய் கோடியாச்சு ஒரே ஒரு உதாரணம் மட்டும் சொல்லி நிறைவு செய்து கொள்வோம் ஒரு மாங்கொட்டை கொட்டைக்குள் என்ன இருக்குது அப்படின்னா பல விருட்சம் எப்படி ஒரு மாங்கொட்டை விதைத்தால் காலம் காலத்தின் உதவியால் அதாவது அந்த காலமும் இரையாற்றல் தான் காலத்தின் உதவியால் மரமாகி ஒரு பருவத்தில் நூறு பழங்கள் கொடுக்கிறது என்று வைத்து கொள்வோம் இந்த ஒரு மரம் ஒரு பருவத்துக்கு நூறு பழங்கள் தருகிறது என்றால் அதன் ஆயுள் காலம் முழுவதற்கும் எவ்வளவு பழங்கள் அதன் கொட்டையிலிருந்து எவ்வளவு மரங்கள் நினைத்து பார்க்கவே பிரம்மாண்டமாக இருக்கிறது தானே இத்தனை அழகான பிரம்மாண்டமான பெரிய ஆற்றலை தன்னுள்ளே அடக்கி கொண்டு தன்னை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் எங்கும் நீக்க மர நிறைந்திருப்பதுதான் தெய்வம் இறையாற்றல் இந்த கவியில் வித்து என்று மகரிஷி குறிப்பிடும் அனைத்திற்கும் மூலமான பிரம்மம் வாழ்க வளமுடன் வாய்ப்பளித்த மிக்கி அனைவருக்கும் நன்றிகள் கூறி நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் குருவே துணை வாழ்க வளமுடன் இன்று நமக்காக சிறந்த முறையில் ஞான களஞ்சிய கவி விளக்கம் அடைத்த ஞானாசிரியர் அருள்நிதி வித்யா அம்மா அவர்களை அனைவரும் வாழ்த்துவோம் அருள்நிதி வித்யா அம்மா அவர்களும் அவர் தம் அன்பு குடும்பமும் அருள் பேராற்றலின் கருணையினால் உடல் நலம் நீளாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நிகழ்வின் நிறைவாக பாடல்கள் வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் நமது பேராசிரியர் அருள்நிதி 
பாகலட்சுமி அம்மா இணைப்பில் அம்மா வந்து எனக்கு இந்த கவிக்கு சுருக்கமாக விளக்கம் கூற என்னுடைய சந்தேகங்கள் கொஞ்சம் அதை சரிபார்த்து கொள்ள வேண்டும் அம்மா சொல்லுங்க <laughs> 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 அணுக்கள் அடுக்கி சிற்றண்டம் வித்தா சித்துருவில் நீர் நெருப்பு காற்று விண் என்ற நான்கு அதனதன் வேகத்தில் வித்தில் அமைந்துள்ள பாதி ஊடே சுற்ற விளைவு கொள்ளல் தள்ளல் உணர்ச்சி மற்றும் வித்து பல இடும் ஆற்றல் உள்ள ஜீவன் விரிந்து பிரிந்தே பலவாய் கோடியாச்சு ஓகே ஒரு ஜீவன் உருவாகணும் அப்படின்னா அதற்கு வித்து என்பது அவசியமாக இருக்கு சோ வித்தின்றி எந்த ஒரு ஜீவனும் உருவாக முடியாது சோ வித்தின்றி ஜீவ இன தோற்றம் இல்லை விதி பிறழா அணுக்கள் அப்போ ஒரு ஜீவ இனம் தோன்றுகிறது அப்படின்னா அங்க வந்து அணுக்களின் கூட்டு தான் இப்ப நம்மளுடைய உடலை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது அணுக்களின் கூட்டு செல்களின் அடுக்குன்னா ஒவ்வொரு செல்களும் அணுக்களின் கூட்டு இது இந்த உயிரினம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இது சிற்றண்டத்தில் இருக்கக்கூடியது இறையாற்றல் நடந்து பேரண்டம் இது அது எப்படி எப்பவுமே நம்ம அது வந்து இது பேராற்றல் பேரறிவு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இது வந்து சிற்றறிவு சிற்றண்டம் வித்தாம் சித்து உருவில் இந்த இந்த வித்தினால உருவாகக்கூடிய இந்த சித்துரு சித்து என்ற அந்த உயிரினங்கள்ல நீர் நெருப்பு காற்று விண் என்று நான்கும் அதன் அதன் வேகத்தில் வித்தில் அமைந்துள்ள பாதையுடை அதாவது ஒரு வித்து உருவாகி அதாவது ஒரு உடலாக உயிராக இப்ப நாம வளர்ந்து வந்திருக்கக்கூடிய இந்த சூழல் வித்து அமையும் பொழுதே அங்கே வந்து ஒரு அந்த கரு மையத்துல அந்த வித்துல ஒரு பதிவு ஏற்படுறது அந்த பதிவு வந்து சில காரணங்கள் அதாவது அஹ் சுவாமிஜி சொல்லக்கூடிய காரணங்கள்ல வந்து கரு அமைப்புல வந்து அந்த தாய் தந்தனுடைய மனநிலை அன்றைய கிரகங்களினுடைய சஞ்சாரம் இந்த மாதிரியான காரணங்கள்ல அந்த விதையில ஏற்படக்கூடிய ஒரு பிரிண்ட் இம்பிரிண்ட் அந்த பாதை யூடே அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அதுதான் நம்மளுடைய தலைவிதினே சொல்லலாம் சொல்லணும்னா வித்தில் அமைந்து உள்ள பாதை யூடே சுற்ற அந்த எப்படி அமைந்திருக்கிறதோ அந்த வழியிலேயே அது போகும் பொழுது அதற்கென்ற ஒரு விளைவு கொள்ளல் தள்ளல் உணர்ச்சி மற்றும் வித்து பல இடம் ஆற்றல் உள்ள ஜீவன் விரிந்து பிரிந்தே பலவாய் கோடியாச்சு இப்ப இது வந்து மனிதனுக்குன்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம உருவாக இதே சூழல் கருத்து இது எல்லாமே எல்லா ஜீவன்களுக்குமே இருக்கு அப்ப ஒவ்வொரு ஜீவன்களும் அது அதற்கான விளைவுகள் கொள்ளல் தள்ளல் உணர்ச்சிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே இருக்கு அதாவது எதையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோமோ அது எதையெல்லாம் விடு தள்ளல் அப்படிங்கறது அந்த கொள்ளல் தள்ளலே வந்து காந்தத்தினுடைய ஒரு இயல்பு எல்லாருக்குடையும் மனமாக இயங்கி கொண்டு இருக்கக்கூடியது உணர்ச்சி வய நிலையில இருக்கக்கூடியது இது ஒவ்வொன்னும் ஒவ்வொரு நேரம் மாற்றம் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது வித்து பல இடு மாற்றல் உள்ள ஜீவன் இப்ப இன்னைக்கு நான் அம்மாவோட இதுலயே கேட்டேன் ஒரு மரம் இருக்கு மரம் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் நிறைய விதைகள் கொடுத்துட்டே இருக்கு அந்த மரம் அப்படியே வீணா போயிடுறது அடுத்தடுத்து வன வரக்கூடிய விதைகள் ஒவ்வொன்றும் அப்படியே தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கிற மாதிரி வித்து பல இடும் ஆற்றல் இப்போ ஒரு நல்ல இடத்துல அந்த வித்து போய் விழறது அப்படின்னா ஒரு நல்ல மரம் அங்க உருவாகுது அதே வித்து வேண்டாத இடத்துல ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தே இல்லாத ஒரு மண்ணில போய் விழுறது தானே அங்க கிடைக்கக்கூடிய பழங்கள் அதுல இருந்து வரக்கூடிய விதைகள் வந்து ஆற்றல் குறைந்ததாக இருக்கு அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு தக்கவாறு 
அந்த நிலம் நீர் நெருப்பு காற்றுக்கு தக்கவாறு வித்து பல இடும் ஆற்றல் உள்ள ஜீவன் விரிந்து பிரிந்தே பலவாய் கொடியாச்சு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய கோடான கோடி ஜீவ இனங்கள் இவ்வாறு தோன்றியது சோ வித்தின்றி ஜீவ இனம் தோன்றாது அந்த வித்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அஹ் அந்த மரத்தினுடைய தன்மைக்கு ஏற்ப அந்த வித்து அமைகிறது இன்னைக்கு ஒவ்வொரு வித்து ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கிறதுனால நமக்கு பல விதமான ஜீவ இனங்களை நம்ம பாக்குறோம் அதுதாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு க கவியினுடைய ஒரு சாரம் பழைய வளம் இல்லைன்னம்மா நன்றிகளம்மா எனக்கு அதுல முதல் வரியில விதி பேரழா அணுக்கள் அடுக்கி சிற்றண்டம் இந்த சிற்றண்டம் என்னது இது நம்மளுடைய உடல் தானேங்க அதாவது நம்மளுடைய அந்த சஞ்சீத கர்மாக்கு ஏத்த மாதிரி தான் விதி பிரழா அந்த ஊழ் வினை உறுத்து வந்து ஊட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த விதிக்கு தக்கவாறு விதி பிரழா அணுக்கள் அங்க வந்து இப்ப அப்பா அம்மாக்கு எப்படி செல்ல அமைப்பு அமைப்புகள் இருக்கோ மூக்கு நீளமா இருக்கு காது வட்டமா இருக்கு அஹ் குட்டையா இருக்கு இட்டையா இருக்கும் அது மாதிரியே விதி பிரழா அதாவது குணங்களும் உண்டு உடல் அமைப்பு மட்டும் இல்ல குணங்கள் எல்லாமே இங்க அடக்கும் சோ விதி பிரழா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அணுக்கள் எல்லாம் அடுக்கி இந்த சிற்றண்டம் என்பது நம்மளுடைய உடல் சிற்றண்டம் வித்தம் சித்துருவி அப்ப இப்ப வித்தாம் சித்துருவி அது என்ன வித்தாம் சித்துருவி சித்துனாலே உயிர் தானே இங்கயா சித் அப்படின்னாலே உயிர் தான் இல்ல சித்துனாலே உயிர் தானே ஆமா இந்த உயிர் இந்த உருவத்துல இருக்கு ஆனா அந்த உயிர் எதை பொறுத்து நடக்கிறதுன்னா நீர் நெருப்பு காற்று விண் என்ற நான்கும் ஒவ்வொன்றும் அதாவது அந்த ஆகாஷ் பார்த்திக்கள் இந்த இடத்துல உயிராக இருக்கு நமக்குள்ள சித்து நான்கும் இந்த நான்கும் வித்தில் அமைந்துள்ள பாதைன்னு சொல்லக்கூடியது வந்து வித்துங்கிறத நாம வந்து ஒரு அணு ஒரு அணு ஒரு அணு எடுத்து அதுக்குள்ள சுத்துற அதனுடைய இந்த நான்கும் அதுல சுத்துது அப்படிங்கிறது தானா ஆஹ் இப்போ அந்த விதை அப்படிங்கிறது ஒரு செல் தானேங்கயா இட்ஸ் ஒன்லி ஒரு ஒரு செல் தானே மல்டி செல்லுலரா மாறுறது நமக்கு இந்த சிங்கிள் செல்லுலர் மல்டி செல்லுலரா மாறுறது அது மாறுறதுக்கு என்ன காரணமா இருக்குன்னா நீர் நெருப்பு காற்று வீண் இதெல்லாம் காரணமாக இருக்கு ஆனா அது எது அதுவே இஷ்டத்துக்கு போறது இல்ல நாம அந்த முதல் அந்த முதல் ஜீவன் அல்லது முதல் விதை உருவாக கூடிய அந்த காலகட்டத்துல எப்படி எல்லாம் அந்த இம்ப்ரின்ஸ் இருக்கோ அந்த பாதை எப்படி அமைகிறதோ அந்த கருமையம் எப்படி அமைகிறதோ அதற்கு தக்கவாறுதான் விளைவு எல்லாம் வருது அமைந்துள்ள பாதை ஊடே அந்த வித்துல என்ன மாதிரியான பதிவுகள் ஏற்படுகிறதோ அந்த பதிவுக்கு ஏற்பதான் இந்த நான்கும் நடக்கிறது நீர் நெருப்பு காற்று வீண் அப்படிங்கிற அந்த நாளும் அதுக்கு பொறுத்துதான் நடக்கிறது ஏன்னா நம்ம இதுக்கு முந்தின விளக்கத்துல சிற்றண்டம் நம்ம உலகம்ங்கிற மாதிரி வந்ததாக நினைவு இல்லையே சிற்றண்டம்ங்கிறது இங்க மகான் குறிப்பிடுவது நமது உடலை இந்த பஞ்சபூதங்களும் இணைந்த உடல் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய புரிதலாக இருந்தது அதனாலதான் சரி உங்களை கூப்பிட்டு விளக்கம் கேட்டுடலாம் அப்படின்னு சரியா சொல்லிருக்கேனா எனக்கு தெரியல இல்லைங்க ஏன்னா நிஜமா தான் கேட்கல செயல்விளைவு தத்துவப்படி என்ன நடக்கும் ஏற்பு தன்மைகள் எங்க வருதுன்னா அது மனிதனுக்கு மட்டும்தான் மற்ற எந்த ஜீவராசி விதிய பத்திய யோசிக்கிறதே இல்ல கிடையாது அப்போ இங்க வந்து நமக்கு வந்து புகுவினையோ அல்லது பழவினையோ அது அந்த இருள் சேர் இருவினை அதுல எதுவாக இருந்தாலும் விதி என்பது மனிதனுக்கு மட்டும்தான் இந்த இடத்துல விதி பெறலா அப்படிங்கறது இயற்கை விதியை தானே மகான் சொல்றாங்க அப்படிதானே இல்லையா விதி பெறலா அணுக்கள் இல்லங்க ஆக்சுவலா பார்த்தோம்னா நம்ம இயற்கைன்னு எடுக்கலாம் ஆனா அடுத்ததுல வந்து சித்துருவின் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா இந்த சித்து அப்படின்னா உயிர் அணுக்கள் தானே 
இப்ப வந்து இது வந்து நம்ம பொதுவா பாக்குறோம்னு வைங்களேன் அதாவது இந்த மனிதன் இடம் அப்படிங்கறது பார்க்காம பொதுவா வந்து இப்ப நம்ம கேட்போம் இல்லையா கோழி முன்னாடி வந்ததா முட்டை முன்னாடி வந்ததா அஹ் வித்து முதல்ல வந்ததா அப்படிங்கும் போது எப்பவுமே ஆரம்ப வித்து தான் அதுதான் வித்து இல்லாம வேற ஒண்ணுமே நடக்காது முதல்ல வந்தது வித்து தான் அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஒவ்வொரு இனமாக மாற மாற மாறிதான் நமக்கு கோழியே வந்திருக்கு சோ அது கேள்வி அப்படி வித்து தான் எல்லா ஜீவ இன தோற்றத்திற்குமே ஆரம்பம் வித்தின்றி ஜீவ இனமே கிடையாது அங்கேயே ஜீவன் பத்திய கொண்டு வந்துட்டாங்க நமக்கு இந்த உலகம் பேரண்டம் சிற்றண்டங்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஜீவ இனத்துக்கு வந்துட்டோம் ஜீவ இனமே சோ ஜீவ இனத்துல மனுஷன் வரும்போது விதி புரளாம மனிதனுடைய செயல்பாடுகள் அங்க அமைஞ்சுடுறாங்க சரி 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 அதுலதான் அப்ப விதி பிரளா அணுக்கள் அடுக்கி சிற்றண்டம் சரிப்பு மகிழ்ச்சி இதான் எனக்கு ஒரு எனக்கு என்ன நான் நான் கொஞ்சம் வேற மாதிரி புரிஞ்சிட்டோம்னு எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் ஆயிடுச்சு அதனாலதான் மாட்டேன் எனக்கும் தோணுவது என்னன்னா இந்த சிற்றறிவுக்கு தோன்றுவது அந்த சிற்றண்டம் என்பது நம்மளுடைய உடல் தான் அதே தான் அடி எனக்கும் தோன்றியது இதுல நம்ம கொஞ்சம் நம்ம பாயிண்டடா பாக்கணும்னா ரெண்டு தான் விதி பிறழா அணுக்கள் விதியை பத்தி யோசிக்கிறவன் மனுஷன் மட்டும்தான் அவனுடைய அந்த சஞ்சித கர்மா பிரகாரம் இங்க அணுக்கள் வந்து அமையறது அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் அவனுடைய கர்மா பிரகாரம் நம்ம மாத்தி அமைச்சிட்டோம்னா அடுத்து வரக்கூடியவங்களுக்கு அந்த கர்மாவை நம்ம மாத்தி கொடுக்கலாம் அதுதான் தள்ளல் கொள்ளல் நம்ம எதெல்லாம் செய்யணுமோ அதெல்லாம் நல்லதெல்லாம் செஞ்சு எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதோ அதெல்லாம் தள்ளிட்டு அதற்கான விளைவுகளோட அந்த செயல் விளைவு தத்துவத்தை புரிந்து கொண்டு அந்த உணர்ச்சி வயப்பட்ட நிலையிலேருந்து மாறி விழிப்பு நிலையில வாழ்ந்து வந்தோம் அப்படின்னா அடுத்து வரக்கூடிய ஜீவ இனங்கள் பல பல உருவாக இருக்கிறது அது நல்லதாக உருவாக்கு நாம் ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம் அருமை அருமையம்மா அருமை வேண்டுகோள் கிணங்க நம்மோடு இணைந்து விளக்கங்கள் தெளிவுபடுத்திய ஆசிரியர் அருள்நிதி பாகியலட்சுமி அம்மா பாகியலட்சுமி சிவஞானம் அம்மா அவர்களும் அவரது அன்பு குடும்பத்தினரும் அத்தையர் ஆற்றலின் கருணையினாலே உடல் நலம் நீழாயுள் நிறை செல்வம் உயர்வுகள் மெய்ய அனுபவி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அப்புறம் ஐயா நீங்க நம்ம போன தடவை ஒரு கேள்விக்கு நம்ம ஒரு இது பண்ணிட்டு நல்ல நல்ல வழிகாட்டுதல் அப்படிங்கறது இல்லையா வழி நடத்துவதாகவும் அமையுமாக நல்வழிப்படுத்துதல் அப்படிங்கறது கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறதுதான் அதாவது நமக்கு இந்த வாழ்த்தும் பயணம் கூட நமக்கு சொல்லுவாங்க இல்லையா சுவாமிஜி வந்து வாழ்க வளமுடன் அப்படின்னு சொல்றதே வந்து சில பேர் வந்து அதுல கிராமட்டிக்கலா இலக்கண பிழை இருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் கூட நிறைய பேர் பேசியிருப்பாங்க அது வந்து வளத்துடன் வாழ்க அப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் அப்ப வந்து சுவாமிஜி கிட்ட கேட்டபோது சுவாமிஜி சொன்னது என்னன்னா இறையாற்றல்ல இருந்து எப்படி ரிசீவ் பண்றேனோ அப்படியேதான் கொடுக்கறேன் அப்படிங்கறது தான் மகான்கள் கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை நம்ம அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணி நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி அந்த அருட்காப்பு சொல்லும் போதும் ஆஹ் வழி நடத்துவது அப்படிங்கும் போதே நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் இப்படி நடந்தா நல்லதுன்னு நமக்கு நாமே ஒரு கருத்து வச்சுட்டு இருக்கோம்ல எனக்கு இது கிடைச்சா நல்லது அப்படிங்கிற மாதிரி அது நமக்குதான் நல்லதா இருக்கும் இறையாற்றல் பொறுத்த வரைக்கும் அது நல்லதா கெட்டதாங்கிறது வி ஆர் நாட் அத்தாரிட்டி டு சே அதனால நல்வழிப்படுத்துதல் அப்படிங்கறதும் இறையாற்றல் எப்படி வழி நடத்துறதும் அப்படி நம்ம போக்கணும் அதுதான் டோட்டல் சரண்டர் எப்போ நமக்கு எப்போ நமக்கு வந்து பூர்ண சரணாகத்தின்னு வந்துட்டோமோ அப்ப நல்லது கெட்டதேங்கிறதே கிடையாது நீ கைய அசைக்க சொன்ன நான் அசைக்கிறேன் அவ்வளவுதான் ஆட்டி வித்தால் ஆடுகிறேன் பாட்டி வித்தால் பாடுகிறேன் தான் சோ அங்க வந்துட்டோம்னா வழி நடத்துறதால் தான் நீ எனக்கு முன்னாடி போ நான் பின்னாடி வரேன் முடிஞ்சிச்சு அது அப்புறம் தோணித்து சரியா நம்ம பேசவே இதுல நம்ம இந்த வாழ்க வளமுடன் அப்படிங்கிறதுக்கு எங்க அப்பா விளக்கம் கொடுத்தது இதே தொண்ணியில தான் இதே இதுலதான் 
என்னால இதை ஒட்டியே தான் சொன்னாங்க எப்படி சொன்னாங்கன்னா ஆஹ் அதாவது எல்லோருமே இதுக்கு அவர்களுக்கு முன்னாடி இருந்த ஞானிகள் சொல்லியதில் இருந்து கருத்துக்களை எடுத்தாள்வர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படி எடுத்தாள்வது சரியே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது அது இல்ல அங்க என்ன காப்பி அடிச்சுட்டாங்க வச்சுட்டாங்க அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது எடுத்தாள்வது சரியே அதே மாதிரி மகான்கள் கூறக்கூடிய வார்த்தைகளை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வதுதான் சரி ஏன்னா அதுவும் நான் இறைநிலையோட இணைப்பு பெற்றவர்கள் அது அங்கிருந்துதான் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி அப்பா வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அதனால அந்த அதுக்கு வந்து இன்னொன்னு வாழ்க வளமுடன் இலக்கண விதிப்படியும் அது சரியே அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லி இது சரிதான் தொல்காப்பியத்திலேயே இது இருக்கு இதுக்குண்டான விதி மகான்கள் கூறுவதை அப்படியே கொள்ளல் வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு தொல்காப்பியத்திலேயே ஒரு விதி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதையும் சொன்னாங்க ஆமா அதனால அப்பா கிட்ட இதை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமாகவே கேட்டு அதை நாம பதிவு பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒலிப்பதிவுல இருக்கு சரி எனக்கு அனுப்புங்க முடிஞ்சுதான் கேட்போம் தேடி தேடி எடுக்கணும் நான் அப்பா கிட்ட நான் என்ன பண்றேன்னா இதை நான் பேசிட்டு அவங்கள பதிவு பண்ணவே நான் சொல்லிடுறேன் நல்லது ஒரு வாய்ப்பு கொஞ்சம் சிந்திக்கும்படியா இருந்தது சரியா சொல்லிருக்கேன்னா தெரியாது குரு உருள் எனக்கு இந்த மாதிரி சந்தேகங்கள் தோன்றுவதை இதுவரைக்க நான் உங்கள்கிட்டதான் தெளிவு பெற்றுக் கொள்வதற்கு ஆர்வம் காட்டி இருக்கிறேன் நான் அது உள்ளதை சொல்லிடுறேன் இந்த அதாவது சில சில இடங்கள்ல நம்ம வந்து அப்படியே நின்று அது எப்படி அப்படின்னு கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி தோன்றும் பொழுது வரணும் அது மகான் அதை தானே சொல்றாங்க அது வரும் பொழுது நாம சொல்வது சரிதானா அப்படின்னு நமக்கு வழிகாட்டும் ஆசிரியர்களிடம் தெளிவு பெற்றுக் கொள்வதே சிறப்பு இப்ப இந்த இடத்துல இன்னொன்னு ஞாபகம் வருது இங்க இந்த சிற்றண்டம் அப்படின்னு சொல்லும் போது சுவாமிஜி ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம உடலை வந்து குட்டி பிரபஞ்சம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது உள்ளது பிண்டத்தில் ஆஹ் அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில்ங்கிறது இந்த பஞ்சபூத கூட்டு கலவை அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து ஒரு குட்டி பிரபஞ்சம் போல பிரபஞ்சத்துல என்னெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் இங்க இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் பேரண்டத்தில் உள்ளதெல்லாம் சிற்றண்டத்தில் உள்ளது சோ நம்ம ஈஸியா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பா அதுக்குன்னே ஒரு பாடல் போட்டிருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அங்க உலகத்துல நீங்க எங்க எங்க எந்த தனிமத்தை எடுத்தாலும் அது உடலில் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதாச்சாரத்தில் இருக்கின்றது அறிவியல் பூர்வமாகவும் நிரூபணமானது அப்படின்ட்டு ஒரு பாடல் அதுக்குதான் நம்மளுடைய அந்த நிலம் நீரை மட்டுமே எடுத்திருந்தாலும் அங்க எப்படி செவன்டி டூ டுவெண்டி எயிட்ல இருக்கோ அதே தான் இங்கேயும் செவன்டி டூ டுவெண்டி எயிட்ல தான் இருக்கும் நிலம் நீர் அந்த இது அதே மாதிரி ஒவ்வொன்னு எவ்வளவு கால்சியம் இருக்கு எவ்வளவு மினரல்ஸ் இருக்கு அது எல்லாமே இந்த சேம் ரேஷியோ அதாவது நவம்பர் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை மார்ச் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை நிறைவு பண்ணிக்கலாமா ஆமா இந்திய நேரப்படி நடக்கக்கூடிய தவம் அப்படியேதான் நடந்துட்டு இருக்குது நம்ம தவம் நமக்கு உள்ளது மாத்திரம் தான் மாறி செய்வோம் வேதாத்திரிய பாடல் போரில்லா நல்லுலகம் பொருள் துறையில் சம நீதி நேர்மையான நீதி முறை நில உலகு கோராட்சி சீர் செய்த பண்பாடு சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு சிறப்புணர்ந்த பெண் மதிப்பு தெய்வ நீதி வழிவாழ்தல் தேர் திருவிழா தவித்தல் சிறுவர்கட்கே விளையாட்டு செயல் விளைவு உணர்கல்வி சீர்காந்த நிலை விளக்கம் பார் முழுவதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கல் பல மதங்கள் பல கடவுள் பழக்கம் ஒழித்து 
உண்மை ஒன்றை தேர்ந்திடுதல் பிரம்மஞான கவி அருள் நிதி பாக்யலட்சுமி அம்மா தொடர்ந்து அடியே உலக நல வாழ்த்து பாடி இறைவெளியே தன்னெருக்க சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலோ நுண் விண்ணா இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலோ நுண் விண்ணா நிறைவெளியில் விண் சுழல நெருக்குகின்ற உரசல் நெருக்குகின்ற உரசல் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நீர் அலைகள் காந்தமா நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நீர் அலைகள் காந்தமா மறைபொருளாம் காந்தம் தன் மாத்திரைகள் ஐவகை தன் மாத்திரைகள் ஐவகை மலை காதீர் வின் கூட்டம் மாபூதம் ஐந்துமா மலை காதீர் வின் கூட்டம் மாபூதம் ஐந்துமா முறையாய காந்த அலை மனமாம் உயிர் உடல்களில் மனமாம் உயிர் உடல்களில் மதி உயர்ந்து உண்மை பெறமா பிரம்மஞானமா மதி உயர்ந்து உண்மை பெற மா பிரம்மஞானமா மா பிரம்மஞானமா பழக விளக்கம் உலக நலாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவரலாம் தானியத்தை ஒப்புடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை களங்கங்கள் மறையட்டும் நல வாழ்வை அளிக்கும் மெய் ஞான ஒளி வீசட்டும் நம் கடமையற வாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமையற வாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமையற வாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்கள் விடை பெற்றுக் கொள்வோம் நன்றி தவத்திலே கலந்து கொண்ட அன்பர்கள் தவத்தை வழி நடத்தி நான் சிந்தனை வழங்கிய ஞான ஆசிரியர்கள் மற்றும் பாடல்கள் பாடியோர் அனைவரும் வாழ்க்க வளமுடன் கௌதம் அன்பு குடும்பம் உடல் நலம் மன வளம் பொருள் வளம் அருட்கொண்டு தான் மேக தொண்டு வாழ்க்க வளமுடன் வாழ்க்க வளமுடன் இத்துடன் இன்றைய காலை தவ நிகழ்வும் பகிழ்வோடும் நிகழ்வோடும் இனிதே நிறைவு பெறுகின்றது இறையருளும் குருவருளும் நம் அனைவரையும் எப்போதும் சூழ்ந்திருந்து இந்த இறைநிலை உணர்பயணத்திலே நம்மை சிறந்த முறையிலே வழி நடத்தட்டும் என்று வாழ்த்தி வணங்கி நன்றி கூறி அமைகின்றேன் வாழ்க்க வளமுடன் வாழ்க்க வளமுடன்